。富生，你可别忘了我们的关系。我可是你的小妈，你离我这么近，你就不怕？难道不是小妈？你先出。杜千死的秘密情报，就能光明正大的搞死傅家，为我父母报仇了。哎，这儿有人，所有人跟我来！抓住他！多谢先生。部长，您来了，出什么事了？刚才有人在您办公室偷东西，我们正抓人呢。很神奇，像个女人。难道你可贼食堂？警长，跟着我追。是。陈老板，今晚我可是约了重量级节目，晚上一定进行。怎么都还没来呢？不管了。黄老板，陈老板，又来了吗？<笑>红尘歌舞厅的招牌，白玫瑰。<笑>坐坐坐坐。翠娘啊，还得是你呀、啊！<笑>白玫瑰呀、啊，终于舍得来陪我们了。<笑>二位可是富商面前的红人，我怎么敢怠慢呢？哎，来，喝酒喝酒。<笑>来。来来来，一起喝一杯吧。来，要不是为了情报，我早就把这两个糟老头子弄死了。哎，喝呀、啊，来呀、啊，来呀，干了！哎、呀，爽快呀、啊！哎、<笑>倒上，倒上。少帅，调查结果没错的话，之前试图偷取情报那个女人就是这里的头牌，哎，没鬼。今天必须把他给我找出来，陈老师。是。哎呀，到场到场，好酒量啊，白玫瑰。哎呀，白玫瑰，你陪我们呀、啊，肯定没错。你呀、啊，要是再豁出去点儿，咱俩呀，以后肯定捧你，让你成为全国闻名的大明星啊！哈哈哈！住手！哪个不开眼的东西？敢坏老子的好事儿啊！原来是富商，你怎么来了？富商，我觉得有点晕，你可以带我走吗？白玫瑰，是你不是今晚答应陪我们的吗？怎么一个富商的？这不可能吧？白玫瑰，你呀、啊，就不要打扰富商了。今晚啊，我跟黄总陪你玩，玩到尽兴啊！来吧。这个人
我要。哎哎，福少，这你这不地道吧，福少？富少，好久不见。白玫瑰，你的身份，怕不是哥你这么简单吧？我还能有什么身份？我自幼父母双亡，唯有一副好歌喉，能在这乱世中苟活。好热，怎么，福少不信我？滚开！福少，我好像被人下药了，你帮帮我，好吗？小梁，白玫瑰在哪儿？啊、哦，他本来在和黄老板和陈老板喝酒，后来被傅少帅带走了。他现在就在走廊尽头的房间。上！这是干什么？幼、啊、明，今日我陪两位老板喝酒，结果喝醉了，是远胜救我出来的。爹，你们认识？啊<笑>对啊，忘了告诉你，她是你的姨娘，你要干，要迎娶她过门了啊！姨娘，对呀、啊，没想到我跟远胜还真是有缘分。今天的事情，谢谢你，应明，我们回去吧，我想歇歇了。好。没想到傅远胜见到女人被下药送上门都坐怀不安，看来这是个难搞的角色。姨娘，越来越有意思。王明，那个女人查到了吗？没有。不过，我们在现场找到这个，所以我们怀疑，这个女人很有可能是暗夜组织的特工小百合。小百合身手矫健，杀伐果断，在暗夜组织内部非常出名。差点让他给套了。哎呦，李恭喜啊！哎呀，李老板啊！恭喜恭喜！哎呀，刘大老板，李天强，恭喜恭喜！兄弟们请，李天强，兄弟们请。富商，你怎么来了？不少，你，富少，你这是干什么？难不成你看上我了？不过不好意思，我马上就要成为你的姨娘了。你就是再喜欢我，我们也不合适。那天晚上在街上撞到我，干什么去了？我就只是刚好经过呀，那有几家我喜欢的胭脂铺子，正好去逛逛。说，嫁进附近，到底想干什么？富商，我就只是一个孤苦无依的弱女子，我还能干什么呢？我从小无父无母。我只是想在这乱世间寻求一个庇护，还望富少成全。小哥哥，给你的，吃了糖就不苦了。你懂什么？我的父母都被敌人害死了，我父母也是，但是只有活下去，才有复仇的希望。怎么，富少还不信？这次。我就姑且信你一次。好，不过你身下那把枪，什么时候放下？我我还要喝。老爷，您慢点儿。哎，白玫瑰。
你去哪儿啊？今晚可是我们的洞房花烛夜。老爷，您喝多了，我去给您倒杯茶醒醒酒，要不然我们怎么洞房花烛夜呢？好、呃，好、啊，好、啊。啊老爷，喝茶。怎么有点困呢？老爷，您喝醉了，我扶着您睡下吧。嗯依然，等会儿不管发生什么，都不要出来。爹，娘，傅幼明害得我们阮家家破人亡，女儿一定会拿到情报，替你们洗清冤屈。元胜哥哥，娄家与傅家的婚约已定下许久，你准备什么时候上门提亲啊？元胜哥哥，传闻娄家大小姐娄山月是傅远胜的未婚妻，非君不嫁，对他死心塌地。今天家里客人太多，你不要到处乱走。我可是。阮圆圆，你不在房间里服侍我爹，好的是你。父母爹让我来书房找东西的，他喝多了，非让我来，但是他要的东西我也没有找到。是吗？那找什么东西，需要姨娘偷偷摸摸的来找？好像是一块玉佩。他喝多了，我也不知道他说的是真的还是假的。我要回去服侍你爹了。否则，半天不回去，他又要开始闹了。哈哈哈哈哈！丹丹，什么方法你给吹来了呀？刘正山，组织最近正好在调查娄家，他来做什么？赚大钱的机会来了，我找你分享他嘛。哦，哦，走。嗯，还记得上次咱们走的那批军火吗？嗯，那边的老板又要军火了。果然，那批军火就是刘家和傅家走私的。你就利用远胜在海关的权势，趁机把这批军火给运出去，跟上次一样吗？听刘正山的意思，傅远胜好像不知道这件事。老傅啊。你怎么还犹豫起来了？当年你带兵灭阮陆两家的时候，没见你这么犹豫啊！那可是人命，比这军火可金贵多了。算了，这个忙你要是不帮也可以，但是要是惹怒了上面的人，那可就不好了。原来当年灭我全家的不是傅幼明，他的背后竟然还有靠山。嘿、哎，我怎么可能不帮这个忙啊？我是在想啊，怎么把这个军火藏好，走私出去？你就放一百个心吧，这就对了嘛。<笑>还有，你们家远胜和我家小女的婚约这事儿，好，这事儿你就放心吧，我记上了，我会尽快让远胜上门提亲啊。<笑>好，告辞。嗯。
。阮云，你好大的胆子，竟然敢偷听我爹和罗老讲话！阮胜、啊，你是不是误会什么了？误会？你最好老老实实跟我交代，嫁进你父家到底什么目的？如果你肯老实说，我还能饶你。阮胜啊，你爹有没有教过你，不要随随便便把枪掏出来指着别人？你手上的那把枪是？身下的那把枪，也是。远胜，我只是恰好经过，什么也没有听到。要是你真的不相信的话，那你就开枪杀了我吧。不要玩这种小把戏，还是说，你想用这种方式亲近我？转院。注意你的行为举止，我告诉你，不管你有什么想法，都不要给我轻举妄动。父亲，没你想的这么简单。他这是在提醒我，真有意思。海关那批货怎么回事？我爹又运了新货出去。对，老爷子又运了批瓷器去海外交易。见是您的父亲，海关的人就直接放行了。以后让他们不能再这样。出海关的货必须给我严查。是苏远明，你等着，我马上就会让你为害死我父母付出代价。好，我还是走私军火，不行，我得赶紧给组织传情报。原来他送出去的根本不是自己，好大的胆子，竟敢跟踪我们傅老爷！错，你是谁？你到底是谁？你，这双眼睛怎么那么眼熟？你是谁？虽然我不知道你是谁，但是我们现在有共同的敌人。同时，我又救了你。你什么人？阿斌被打晕了。什么？你们当中必有内奸，否则他们怎么会查到你送货出海的渡口？别生啊，你也知道我们富家世代是靠出海贸易赚钱的。如果有谁想阻扰我们做生意，那我们富家可就完蛋了。我明白，你马上彻查，覆灭府外上下所有人员。一定要把那件给我找出来！刚才在渡口的人到底是谁？看样子他应该不是暗夜组织的人，否则不可能会不认识我。难道还有别的组织盯上了傅家？那双眼睛为什么那么像傅远胜？圆圆，这些日啊，我工作太忙，没能好好陪你。你不会怪我吧？我怎么敢怪老爷呢？若没有老爷在外运筹帷幄，傅家怎么会如此昌盛啊？啊呵呵你不怪我，那我可要馋死你了。新婚之夜那晚，我喝的太多，没能够与你洞房花烛。不如现在补上吧。这个死变态，大今天的还兽性大发。老爷，老爷。你来干什么？我就说这大白天的，你能去哪？合着又来这个小鬼子！姐姐，你怎么能这么说我呢？我好歹也是老爷娶进门的呀。呸！不过就是个歌舞厅的歌女罢了，也不知道爬过多少年楼。够了！你说，圆圆是我那的姨娘，你作为正妻，应该与她好好相处才是，而不是在这里争风吃醋。
。老爷，那我会这样也是因为太爱你了吗？而且我着急找你，是因为我娘家那边送了点东西过来，人家想让你陪着一起去看看呢。这点小事也要我去看？老爷，你都好久没陪过人家了吗？再说了，我娘家那边也派了人过来，你要是有什么需要我娘家帮忙的，也好吩咐几句啊。老爷，你就跟姐姐去吧，反正来日方长。行，那我去去就来，在这等我啊。<笑>最好留你刷来，否则我就要栽在傅幼明那个糟老头手里。进，你来干什么？你是谁？几乎一年多刚才看到老爷心情不好，一打听，听说是那批货出了问题。我这次来就是想问问你，有没有去渡口盯着，到底出了什么事？我好为老爷分忧。你这么关心这件事干什么？再说，出海贸易的事全程由我爹负责，我去渡口盯着干什么？我只是想帮老爷分忧，既然你不知道，那就算了。远生，你这是做什么？舍不得我了？来都来了，就这么走。远生，我可是你的小妈，你要是想做什么的话，那我们就是。乱的。别以为我不敢对你做什么。如果你敢坏了我的好事，我能坏你什么事儿啊？我只是一个平平无奇的歌女。倒是远胜你，心跳怎么这么快啊？那我现在可以走了吗？慢走啊！哎，小姐几位，来坐。那天傅有明送出去的那批货呢，果然有惊人，但是突然出现一个戴面具的男人。导致我不小心暴露，那批货可能还没有送出去。傅家果然有问题。这么多年，傅家什么时候做过好人？明白，这件事情我会报告给上，傅家的仇我也会报。谢谢。另外，你能帮我查一下那个戴面具的男人，他到底是谁吗？他好像也在对付傅家。嗯，好。还有，据我在傅家打探到的消息，下周日。傅家和娄家将会共同举办一场大型军火交易，组织上可以多派点人跟进。明白，你在傅家，你要多加小心。上好龙井一壶。站住！不知姐姐找我何事？你身为一个妾室，平日从未来服侍我就罢了。如今见了，连礼都不会行了吗？姐姐，如今是思想解放的新时代，这些都应该算作是该摒弃的糟粕了。你别以为老爷现在宠幸你就有多了不起，你不过就是个狐媚勾人的歌女罢了，脏得很。姐姐，唱歌只是我的工作，没有你想的那么龌龊。当今女子都求自强自立，我唱歌只是为了赚钱，姐姐不必如此羞辱我。你怎么跟太太说话呢？岁月
，给我打乱他的嘴！我今儿个就是要让他好好长长记性，让他知道谁才是这个家的女主人。是，少爷。没想到傅家的丫鬟胆子这么大，竟然敢动手打女主人。少爷。没想到傅家的丫鬟胆子这么大，竟然敢动手打女主人。是我让他打的，这个阮圆圆没大没小，竟敢跟我顶嘴，难道我还不能教训他了吗？夫人，你又不是不知道，我爹有多看重这个女人。若是你动手伤了她，到时候我爹怪罪下来怎么办？我这可是为你着想，你可不要为了一时的痛快，得罪了我爹。夫人，少爷说的也有点道理。你给我等着，等有一日老爷不宠幸你，你就啥也不是。谢谢你，阮圆圆，你还要装小白兔装到什么时候？少爷，既然你觉得我是在装小白兔，那你为什么还要帮我呢？少爷很喜欢我这个小白兔吧？你们在干什么？你们在干什么？你是谁？为什么跟我未婚夫这么亲近？我想娄小姐是误会什么了。我是远胜的小妈，刚才在帮她整理衣领。小妈，你就是傅伯伯前段时间刚娶的姨娘，正是。原来你就是那个歌女啊！果然啊，歌舞厅里唱歌的都是一脸的狐媚样，怪不得能攀上傅伯伯嫁进傅家。不过我警告你，离我的远胜哥哥远点既然你已经是他的小妈了，就得注意分寸。一大早的，怎么又闹哄哄的呀？老爷，刚才远生要出门，我看他领子没有弄好，就帮他整理了一下领子，结果被娄小姐看见，她不管三七二十一，劈头盖脸对我就是一顿骂。傅伯伯，我……娄小姐，你还是赶紧给我小妈道歉吧，我爸最宠她，我们家都没人敢惹她。山月啊。我是知道你太喜欢远胜了，所以啊才会这么吃醋。但是我敢肯定，圆圆啊，她绝对不是那种人。啊，你赶紧给圆圆道个歉，这以后啊还是一家人嘛。啊，<笑>抱歉，是我误会您了，无妨，可能也是我不应该跟远胜多接触吧。我嫁进傅家，无亲无故的。就想跟傅家人多亲近亲近，结果还被人误会。圆圆呐，山月她就是这样直爽的人，你别生她的气。不如这样，改日我们请娄家上门，好好的说说你俩的婚事，免得呀，这山月她总是一天惦记着。嗯，我爹也一直说要定下我和远胜哥哥的婚事呢。如果能早点嫁给远胜哥哥，这样我也安心。对娄家、傅家也都好，您说对吧？嗯，好，好，好，放心吧。远胜呢，他就是你的了，我不会让他给跑喽。小姐要看报吗？有暗夜组织的最新消息。哎，少爷，那是阮姨娘。上车等我。这上面说的是真的，是猎鹰告诉我的。没想到傅远生竟然……好，谢谢你。阮圆圆，在这干。少爷眼睛不好吗？没有看到报童在跟我推销报纸。先生，您要报纸吗？打扰先生和太太了，再见。少爷还真是关心我呀，领我出来逛个街都要关心我一下。少爷还真是关心我呀，领我出来逛个街都要关心我一下。只不过是碰巧遇到罢了。不过你一个歌女，竟然识字。歌女就不配拥有教育吗？我虽然只是歌女，但是我自己也在学习文化知识，就是希望以后不做歌女的时候，也有其他的事情做。伶牙俐齿，走吧，送你一起回去
。少爷，老爷看见你送我回家，他会不会生气啊？他有什么好生气的？我在街上偶遇到你，送你回去，有什么问题？你到底在耍什么花样？只是看见你害羞的样子，很有趣，所以想逗逗你。不愧是狐狸精啊，这么快就跟远胜搞在一起了。我只不过是在路上遇到了他一面而已，夫人倒是不必这么龌龊。谁知道你们是不是偶遇？没准是私会呢。怎么又在这吵吵嚷嚷的呀？老爷，我今日本来想去买你最爱吃的水果，又在半路上碰到了远胜，他见我一个人就给我捎回来了。刚才被姐姐看见，姐姐她竟然。他竟然说，他说我们私通。爹，我都是有未婚妻的人，怎么会做出这种事？我都是有未婚妻的人了，怎么会做出这种事？苏碧霜，你怎么又在这无理取闹？你有完没完？老爷，我……碧霜，我之前怎么不知道你是这种小肚鸡肠、胡乱猜忌的女人呢？还不赶快给远生和圆圆道歉！对不起，我不该怀疑你们。我知道姐姐不喜欢我，但是希望姐姐以后不要再误会我跟远生了。毕竟我是她的小妈，而且我是忠心耿耿对老爷的。圆圆呐，说他这个人呐，他就是这样，喜欢无理取闹，没放在心上。回头我好好管教他。谢谢老爷。不行。爹找你还有点事儿，请爹来一下，有话要对你说。爹，您找我什么事？一周以后，我有一批彩瓷要送往国外，这批货我已经检查过了，你不用再查了。这批货我已经检查过了，你不用再查了。那批彩瓷应该就是傅家和龙家自己走私救火的掩护吧？元少，怎么了？啊。我只是在犹豫，这有什么好犹豫的？我是你爹，我还能害你不成？我明白，但是查获是海外贸易必要的流程，就算是，我也不能全然不管。元超，那批彩瓷现在就在窑厂里边，你大可以现在就去查，难道你还不信任我吗？好吧，我派人吩咐下去，让他们不要查您的货。这才是我的好儿子嘛！那我先去忙了。嗯。这才是我的好儿子嘛！那我先去忙了。嗯。嗯第二次，我这已经是第二次抓到了阮圆圆。偷听这么好啊！远胜，你说什么呢？我什么时候偷听了？我只是刚好经过。刚好经过？你这个理由还真是拙劣。上次就是这个理，这次也不知道换一个，我都看见了。下次偷听，把衣角擦了。元胜，你到底是谁？元胜，我是阮圆圆，你的小妈呀。我只是单纯的好奇，你总是这样话不投机，就跟我亲近，是何居心？阮圆圆，你别跟我耍花样。傅少之前不是最喜欢我耍这种花样吗？我告诉你，要是让我发现你对傅家不利，别怪我对你不客气。傅家的死活跟你有什么关系？你又不是傅家真正的少爷，何必在这装模作样？你又不是傅家真正的少爷，何必在这装模作样？<笑>我不阻拦你想做的事情，希望你也不要阻拦我要做的事情。子硕，你到底是谁？为什么会知道这些？我是谁不重要，但是就目前的情况来看，我们应该是同一战线的人。既然我们已经知道了彼此的秘密
，还请父上不要对我如此粗鲁。之后，就让我们彼此之间好好的保守秘密吧。要是让我发现你对我有任何不利的小动作，别怪我对你不客气。那就要看父上。舍不舍得？姐姐有事，娶个小贱蹄子，勾引了我家老子。现在又去勾引少爷了？我只是看远胜工作繁忙，给他送了点茶水，怎么就是勾引了？姐姐，老爷只有远胜这一个儿子，宝贝的很，我不好好跟他搞关系，怎么让老爷看中我呢？你说对吧？我可不像姐姐，只会傻傻的跟我闹别扭。小贱人，竟敢教训我！姐姐还是多想想，怎么讨好老爷吧。毕竟姐姐人老珠黄，留给你发挥的空间不多了。<笑>这个小贱人，迟早会抓到你的把柄。这个小贱人，迟早会抓到你的把柄。我已经确认过了，现在的傅远生的确是假的。至于他到底是谁，恐怕还得组织上去调查。你放心。明天佛家和楼家的交易，组织上会派人去的。我也得去。不行，太危险了。而且现在的你还不能碰。你别担心了，我可是大名鼎鼎的小百合。明天见。哎。<笑>老夫，一切还顺利吧？老老，货我已经准备好了。走走。<笑>不错嘛，老夫。这么做就对了，有钱大家一起赚嘛！啊，你准备好，里面什么情况？傅有明跟楼正山正在谈判，看样子已经谈好了。是不是我们可以行动了？周老爷，有人埋伏咱们，你赶紧上，千万别留活口。上，上面有人。站住！站住！站住！老夫，是不是你走了？风声怎么来这么多人？我他妈有病吗？啊！我走了，风声，是上头怪罪下来，你我都不会有好下场。若是上头怪罪下来，你我都不会有好下场。我们人都准备好了，您看，给我换身衣服和仓库。是，那阮小姐呢？交给你了，交给你了啊！走，好，小白好。五哥，你醒了？刚才我好像听见傅远生的声音了。走，我带你回家。幸好我们的货物都转移走了，但愿这不会影响我们的生意。老夫，看来真是你走了，老风声。我他妈发誓，我从来没有对不起老板。来了来了，来了来上，你这是做什么？爹，这句话应该是我问你才对吧？嗯
我和你楼叔叔在这儿谈生意，不知道从哪儿来了一群小喽啰，敢朝我们开枪。你跟楼正山谈的是什么生意？董司军火吗？别认了，你误会我和你爹了。我们怎么会董司军火呢？我和你爹都是守法爱国的好公民嘛。<笑>是吗？那门口那批枪，你要不要跟我解释一下？门外那批枪，你要不要跟我解释一下？那你就别问我了。那批货是你们老傅家的，跟我半毛钱关系都没有啊！罗正山，你别血口喷人。够了，罗正山，我这里有你向军火商买军火的票据，你还有什么好狡辩？罗永明，你和你儿子联起手来搞我，狼狈为奸，你们太无耻了！带走，是。好吧，我不会放过你们的。走，先生，这到底怎么回事啊？你们这次的交易被督军府的头目给盯上，我不理，只好垂死楼家，保全我们父子。啊啊、我我没想到你楼叔叔他会做这种事情，抓得好，抓得好啊！<笑>最近上头盯得紧，你也安。顿。最近上头盯得紧，你也安分一点。副少，傅老爷身边的人传来消息，说他今天晚上去凤芝楼见了个人，具体是谁，他也不知道。应该就是他口中的那位老板，无妨盯紧了。是。你的伤怎么样了？他怎么知道我受伤了？难道救我的人是他？为什么总会想到他？你来干什么？给你爹求情。元生哥哥，我知道这次是我爹做错了，但是你能不能看在娄家和傅家的情分上？看在你和我婚约的份上，放过我爹。你爹做的这些事儿，你以为我还会跟你提？元生哥哥，我们可是青梅竹马，我们的婚约人尽皆知，你不会这么做的，对不对？也不会这么绝情的，对不对？刘山月，你们娄家彻底，你就别再白日做梦。既然如此，我也无能为力。这杯茶，就当是我代表娄家向您表达的歉意。只要你喝了，我保证再也不纠缠你。还缠着干什么？元生哥哥，我什么都可以给你，包括。我自己怎么这么傻？月生哥哥，今天我一定会好好满足你的。刘山月，给我下药！月生哥哥，你说什么呢？我怎么听不懂啊？只要你想要我，你直接说就好了。就算你给我下了药，我也绝对不会碰你一下。你们娄家彻底完了，赶紧给我滚！也逼我赶紧出去。这是什么情况？傅远生，也不是那种欺负女孩的禽兽啊！这是什么情况？傅远生，也不是那种欺负女孩的禽兽啊！就当是他今天救了我的谢礼吧。远生，我进来了。远生，奇怪，人呢？我
为刘山月下药了。趁我还有理智之前，赶紧走开。小心。我害怕沉默就找话题，每一句都慎重的考虑，心酸和眼红我可止住，你藏在心。我这是在做什么？我竟然跟傅远生……算了，就当是报答傅远生救我的恩情吧。老爷。喝点粥、啊，还是咱们圆圆好啊！啊，<笑>远胜，你可算是起来了。刚才老爷还在念叨你呢。云胜啊，来吃早饭。好。圆圆。多吃一点，以后啊，好早日给我生一个大胖小子，啊！老爷，这么多人呢、啊，怕什么嘛？啊呵呵，等我过段时间忙完，再好好的给你施施肥。呵呵爹，昨天娄山月过来找我，你也是时候取消我跟他的婚约了。说的没错，娄家呀，现在已经倒了，再跟他们联姻，已经是没有了任何意义。放心吧，元生，爹会给你找一个更好的亲戚。你呀、啊，早日成个家了。爹，我的事就不劳您费心了，我先走。你怎么来了？想问问你昨晚的事，顺便跟你说，生辰快乐。依然生日快乐。谢谢昭氏哥哥，有了这碗长生面，我们嫣然一定能幸福健康的长大。你怎么知道是我生日？有了这碗长生面，我们嫣然一定能幸福健康的长大。你怎么知道是我生日？你是不是？哟，选少也在呢，你跟你这个小妈可真亲密。我只是想吃长生面了，天让厨房做的肉，正好远上给我烧了过来。姐姐，你该去洗洗眼睛，不然看什么都是脏的。你，阮圆圆，你就是个姨娘。我告诉你，你在我面前就得老老实实的听话。要是再敢顶撞，小心我对你不客气。夫人，在你对付阮姨娘之前，还是先想想我爹会站在你这边，还是站在他这边。我先告辞了。你不会还想在我房间里自讨没趣吧？如果你还是这般胡搅蛮缠，就别怪我告诉老爷了。阮圆圆，最好别让我抓到什么把柄。夫人，你就这么放过阮圆圆那个贱蹄子了吗？我还等怎么办？傅远生和老爷都着了这个狐狸精的道了，处处护着他。翠月，多盯着点傅远生和阮圆圆这个贱人，我怀疑他们俩。真的有什么？是夫人。呃，能娶到我们圆圆呢，那真是我的福气呀、啊。老爷才是我的福星，要不然呀，我还得在歌舞厅里当被人瞧不起的歌女呢。我倒要看看以后还有谁敢瞧不起你。这样，今天晚上呢，我带你出席一个高端的拍卖会，我要让所有的人都知道你是我傅有明的女人。好啊，正好
我还想跟着老爷出去见见世面呢。好，好，好。呀，这不是我们傅老爷吗？哎呀，你可是第一次带着你的美娇妻出门。傅老爷，好福气，好福气啊！是是是、啊。那之前人家排玫瑰可是歌舞厅的头牌呀、啊。哎，是是是，之后可不是头牌了。她现在可是我们傅家的阮姨娘，哎，是是是，傅老板，这次你带着阮姨娘来，是为了那件宝贝？哎，没错，我自然是为了那枚凤簪。凤簪，哦，那可是个老古董了。那、嗯、依我看，今天在场能够有实力拿下这个老宝贝的，只有傅老爷您喽。凤<笑>簪，傅有名样的簪子做什么？莫非要走私出去？来，傅老爷，请，请，请，请，请，请，来，傅老爷，请，请，请，请，请，请，请，请，走。老爷，嗯，这次有这么多的拍品，您都不要？莫非您这次来是为了那个凤簪？没错，那枚凤簪。可是难得一见的宝物，若是能把它送出去，得值个好价钱呢、啊。送出去，什么意思呀？哼、啊，圆圆，这枚凤簪可是这的老古董，有很多外人比我们更想得到呢。我果然，这死老头买这凤簪，就是为了走私国外。不行，得想办法阻止。各位贵宾，现在我们要拍卖的是一只宋朝的。凤簪，起拍价一百银元。起拍价就这么高，这这谁买得起呀、啊？<笑>我刚才不是说了吗？目前有这个实力的也只有傅老爷了。对，傅老爷，行，两百银元，两百银元，三百银元，三百银元，三百五十银元，四百银元。四百银元，现在是四百银元。到底是什么人，竟然敢跟我抢东西？老爷，这四百银元的价格实在是有点太高了，要不我们还是算了吧。区区四百银元，四百五十银元。老爷，这四百银元的价格实在是有点太高了，要不我们还是算了吧。区区四百银元。四百五十银元，四百五十银元，六百银元，六六百银元。傅元生竟然花如此大价钱买这个凤簪，难道他也是不想让傅佑明把这个凤簪卖到国外？还有要加价的没有？六百银元，六百银元一次，六百银元两次，六百银元，成交。恭喜这位先生，拍得凤簪。老爷，你怎么走这么快呀？你等等我呀！我倒要看看是谁敢跟我抢东西。还戴个面具，他分明就是姓氏。啊！老爷，圆圆，你没事吧？老爷，都怪我没有跟紧你，我摔了一跤。没事，来，你摔坏就行。老爷，都怪我没有跟紧你，我摔了一跤。哎，没事，来，你说话就行，啊，来。老爷，对不起，都怪我，害您跟丢了那个男人。无妨，派人查他。当时哥哥，你的簪子也太好看了吧！如果你喜欢，我以后天天给你簪，还要给你簪全天下最好的发簪。报告督导，阮家所有人都已死亡，阮家陆家已被灭门，接下来就是我们傅家的天下了。既然，如果你还在，我想将这枚凤簪送给你了。依然，如果你还在。我想将这枚凤簪送给你了
，你怎么回来了？为什么要与傅佑明作对，买下了凤簪？跟你有什么关系？傅少对我大可不必这么冷漠。且不说我们是同一阵营的，那天晚上你对我可是热情如火呀。怎么，傅少忘了那天晚上的事？那晚我是被娄山月下了药才明白。你不必拿那晚的事来威胁我。好了，不与你开玩笑了。幸好你买下了那个凤簪，不然那个古董。就要被傅佑明走私到国外了。他果然没安好心，他旗下的产业在我的运作上出了问题，用不了多久，他就不可能再这么嚣张。那之后我们合作愉快。老爷，您出门在外一定要注意安全。放心。我做完生意，马上就回来。之前傅佑明在的时候，我一直没有机会来这里查他。如今他走，我总算可以看看这里面到底放着什么。依然，等会儿不管发生什么，都不要出来。就好了，你救救我，别让我失血漩涡。你的爱是那么细，海中一缕光，在刹那间。照着我，就像大海拥抱这天空，滚滚尘涌与你拥。如果爱是错落的梦，终于你相拥，与你走过。傅佑，你杀了我全家，现在又在这儿下咒，诅咒我父母，我与你不共戴天。起飞喽！依然快看，起飞喽！依然玩。好，依然玩。我们依然长高了不少啊。你的爱是那么细，海中一缕光，在刹那间照着我。你分开我！依然。你就是殷然，对不对？你是赵氏哥哥，你还活着，太好了，你还活着，找到你，我一直都在找你，云路条条没想到，梦里你一直。你就是赵氏哥哥，别，叔叔，我、嗯，我终于找到依然了。我会好好守护她。你们在天之灵，就放心吧。傅佑明作恶多端。害我阮家跟陆家两家灭门，他要是不死，我这辈子都不会甘心。我化作傅远生进入傅家，就是为了复仇。依然，你放心，傅有明用不了多久就会倒台的。可是，他背后有靠山，他只不过就是一枚棋子。你放心，我已经派人去查了，我们这段时间就留在傅家，本兵不断。
不过，我们也可以打草惊蛇，让傅有明背后的人自己挑水。好，我配合你。不过，这个屋子怎么办？不过，这个屋子怎么办？和绚烂交融复工，为何爱我这与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何超人这也像困兽？好端端的，怎么会走水了呢？您慢点。哟，这么巧，怎么刚好你们俩都在这儿呢？这火该不会就是你们放的吧？姐姐，你有什么证据证明这火是我们放的？我只不过看到这起火，便赶过来看看，没想到刚来没多久，阮姨娘也赶过来。姐姐，你不会如此不辨是非吧？姐姐，你不会如此不辨是非吧？你们还愣着干什么？还不赶紧去救火？姐姐，这怪熏的，我就先不陪你了。我先回房间了。翠玉，我上次让你查的事情查的怎么样了？夫人，我已经安排人去调查了，可还是没有查到阮小姐和少爷有私情的证据。既然没有证据，那我们就制造证据。对不起，对不起，我这就给您再换一杯。二夫人，请您喝茶。姐姐，我突然觉得头有点晕，嗯，我就先不陪你看报了。无妨，你先回房休息吧。走，去瞧瞧少爷回来了。他若在家，一会儿就让他去房间看看人。看样子这药效已经发作了，到时候咱们等着看好戏就行。护照不好了，傅夫人传来消息，说是大夫人今天买了催情药，不知有何用处。你看。这么重要的时刻，傅远胜竟然不在家。夫人，您别急，我已经托人去叫少爷回来了。阮圆圆，这就是你跟我作对的下场。夫人，翠玉，你头有点晕，快扶我回房休息，再给我叫个大夫过来。是。圆圆
。原来是你啊！我还以为是刘敏双他们的人呢。你怎么样？你没事吧？我没事啊，我能有什么事？我的人跟我说，翠玉买了催情药，我还以为他们今天是给我下药了，只不过，姐姐，嗯，我突然觉得头有点晕，我就先不陪你看报了。无妨，你先回房休息吧。夫人，您这招可真是妙啊，一石二鸟。那可不，今晚就让阮圆圆名声扫地。刘敏双平日里喝茶都会喝到很晚，现在他应该已经把那杯茶喝下了，没准正跟哪个野男人在床上快活。热，大夫，我好热，好热，你帮帮我。没想到你还挺聪明的，可别小看了我，我已经派人盯着刘敏双那边的动静了。只要能拿到他跟野男人私通的证据，我看他能拿我怎么样。话说，你这么突然来找我，是因为关心我？嫣然，我有多关心你，你不知道吗？从小到大，我都喜欢你，这么多年。你一直不了解我的心意吗？小时候你还总嚷嚷着，长大之后要嫁给我呢。我那是小时候不懂事。难道你对我一直没有感觉？不知道为什么，跟你。总有一种偷情的感觉，毕竟我还是你的小妈，毕竟我还是你的小妈。那又如何？我知道你是为了复仇才嫁给傅有明的。再说，我又不是他的儿子。赵氏哥哥。我这辈子只属于你一个人。醒了。嗯。嫣然，我一定会早日复仇的，这样我们就可以光明正大在一起。不是你复仇，是我们一起。姐姐，昨晚睡得可好？你这个坏女人，少在这给我装模作样！姐姐，我好心关心你，你怎么对我出此恶言呢？莫非是姐姐昨天晚上没有休息好，所以一大早才如此动怒？一大早才如此动怒？你帮帮我吧！<笑>我睡得好不好，用不着你管。倒是你和远胜不清不楚，我迟早让老爷教训你。一大早的，在这胡言乱语什么？你尽管去跟我爹说，看他是相信，还是觉得你。好啊，你们，你们合伙起来欺负我是不是？行，你们给我等着。老爷，您回来了。爹，你的事处理的怎么样了？有大碍，也不知道哪个混蛋在背后搞鬼。要是被我查出来，我
一定让他吃不了兜着走。哼，我帮你一起调查。老爷，你可算回来了。你这又是干什么？老爷，我要告发阮圆圆这个女人和傅远生私通。我要告发阮圆圆这个女人和傅远生私通，你都不知道，你不在的这段时间，他们俩成天勾搭在一起，还一起欺负我呢。不过如此，他们还把后院的偏房给烧了。你说什么？老爷，这一切都是姐姐胡说八道。老爷，您救我于穷苦之中，我怎么可能会背叛您呢？更何况，还是跟您的儿子。我绝对不可能做这样的事情的。爹，你可别相信刘敏双的一面之词。我跟阮圆圆只是家人，没有人。至于那个偏房，他是自己找的，我们只是一起找。老爷，你要是不相信我，你大可以处死我。没有老爷的信任，我活着还有什么意义？好啊，那你就去死啊！别在这装模作样。来人，够了。你说，圆圆进了这个家门，你就没有消停过？之前你还好好的，现在怎么就成了个怨妇毒妇了呢？老爷，不信我。你还是要找证据，你的证据呢？你还是要找找证据，你的证据呢？老爷，你不相信我？让我怎么相信你？你已经不是第一次针对圆圆，啊！你叫我怎么相信你？你说，我告诉你，如果你再无理取闹，别怪我对你不客气！哼！我早就跟你说过了，跟我爹告状，他是不会相信的。自讨没趣。难道圆圆和远胜真的有什么？老爷，派人跟着二夫人，他去过哪儿？见过什么人？立刻向汇报。小姐到了，谢谢小姐，你慢走是傅永明。你怎么来了？傅永明在派人跟踪你，我过来帮你甩开他。傅永明在派人跟踪你，我来帮你甩开他。好了，他已经走了。看来，因为刘敏双的原因，傅永明已经开始怀疑我了。我们复仇的事得尽快了。别太担心了，我已经派人去查了。最近傅永明确实着急了，频繁跟他背后的人联系。相信过不了多久，他们就会自己暴露出来。好，那这件事就交给你，刘敏双。
，我有办法。好，别聊这些不开心的事了，走吧，带你去逛街。小姐，哎，小姐，您看看，这可是我们店里最好看的手链了。你要是喜欢，就买了吧。哎，我说这位小姐，你要是买不起，就别拿着它犹犹豫豫的嘛，到时候弄脏了、弄坏了，你可赔不起。到时候弄脏了、弄坏了，你可赔不起。你们父子就是这么对待客人的吗？是他没有钱，买过穷。那是因为你父子的这些东西配不上。林然，这枚发簪就当做送你的生日礼。这这不是传闻中那个古董簪子吗？这枚簪子太贵重了，要六百元。嗯你忘记了吗？我说过，要给你全天下最好的簪子。赵氏哥哥，你的簪子也太好看了吧！如果你喜欢，我以后天天给你簪。少爷，小姐，刚刚是小子有眼不识泰山，不会得罪。呃，您大人有大量，就原谅小的了。像你们这种对待客人大不敬的铺子，我看也没有开下去的必要。像你们这种对待客人大不敬的铺子，我看也没有开下去的必要。你干什么？你是不是疯了？竟然敢对夫人动手！我这是在替老爷教训你。你这个坏女人，有什么资格教训我？再说，我行得端，坐得正，你没资格教训我。就凭你身为大夫人，还敢给老爷戴绿帽子？这又是怎么一回事儿啊？啊！老爷，老爷。这个阮元他诬陷我，还出手打我，你们管管他呀！老爷，如果没有证据的话，我不会轻易这么说。老爷，如果没有证据的话，我不会轻易这么说。老爷，老爷，我真的是被冤枉了，我对您忠心耿耿啊！这个女人她诬陷我。傅老爷，小的该死，小的该死！看来人都快死，晚上只不过是提神的迹象。这个大夫就全招了。说，到底怎么一回事？那天晚上我被赵若虎头给夫人看病，谁中枪？他他他勾引我，他非要让我上床。小人一时没忍住，就和大夫人。你这是诬陷！老爷，你要说不信的话，可以问大夫人丫鬟。你闭嘴！你胡说！你，老爷。翠玉，大夫说的是不是真的？老爷，夫人，夫人她。翠玉，你要是不告诉我真相，你还有你那一家子。谁也别想好过，老爷，夫人她的确跟大夫有苟且，还亲眼放过我和我的家人。翠玉，你，老爷，老爷他诬陷我，不是这样的。我们那天晚上我不知道怎么了，我不会这遭殃的话，你是阮圆圆，是他给我下的药，是他给我下的药啊，老爷。姐姐。你怎么能污蔑我呢？明明是你给我下药在先，我为了自保才把茶杯调换的。刘炳双，你居然敢给人
天下药。啊！没想到吧？你搬起石头砸了自己的脚。来人呐！这女人，拖下去，关进禅房。老爷，老爷，你不能这样对我，我不是有意的。老爷，你不能这样对我。圆圆，不是你伤他这个人作恶多端，我已经帮你教训了他，今后你就可以放心了。<笑>从今以后，我就只有你一个夫人了。从今以后，我就只有你一个夫人了。该死的老东西，对我贼心不死。老爷，我今日身子不方便，等过些日子，我再好好服侍老爷。好，我送你。去告诉刘家，我被阮云陷害，被老爷关起来，快去、啊！阮云，我一定不会放过你的。老爷，大夫人的娘家人来了。好、啊，哎呦，岳父大人，岳父大人，您怎么来了？这，原知道我是岳父啊！听起狐狸精的话。把米窗关起来的事，我已经知道了。如果你还认我这个岳父，赶紧把米窗放了。如果你还认我这个岳父，就赶紧把米窗放了。岳父大人，这事米窗他的确是做的不对呀、啊，他害了我姨娘，没想到把自己也给害了，还和其他的男人有染，我自己也很难办呢。当初米窗嫁进父亲。你是靠着他的嫁妆经营才有了今天，如今飞黄腾达了，就翻脸不认人了，是吧？你呀、啊，你就是当在了陈世美，你别逼着我，能否把你之前做的事儿都说出来？哎呀，岳父，这，哎，好，我听您的，我马上把他放出来，行了吧？说好长。贱人，没想到我能这么快出来吧？<笑>还愣着干什么？还不赶紧把他抓进柴房关起来！那刘敏说你要干什么？我要见老爷！<笑>见老爷也没用，如果没有老爷受益，不能出来，压下去。老爷呢？我要见老爷！刘敏说，放开我！早就看你这个狐媚子不顺眼，今天我就要好好教训你，让你知道这个家是谁在做主。刘敏生，明明是你自己做主，你事到如今，你竟然还敢跟我作对！好啊，那我今天就打到你服为止。先生，先生，你没事吧？对不起，我这就救你出去。老爷，现在你总该相信我说的是真的吧？这个阮媛媛跟傅远胜就是有一腿，我看您还是赶紧好好教训教训这个刘金吧。这是都是刘敏说害的，去查刘家。好好让他们长长教训。是，敌人，我来帮你上药。嗯
你的衣服。没事，你脱吧。这些旧伤。这些年，我一直在暗夜组织，出过不少任务，所以受点小伤也很正常。嫣然，等我灭了傅家，一定让你过上好日子。我先帮你上药。嗯他是真是魔是鬼是佛，谁又敢阻拦我？可是明月婆娑，晚风柔柔，万里长河，人世烟火，万物皆离索。我站在人间，听风此情，有谁能懂？奈何满夜乱火，未能起身一重。爱恨情仇一场梦，我困身回忆中。可惜你我余生赵氏哥哥，你刚才去柴房救我，现在又帮我上药，你就不怕傅佑明跟刘敏双他们有所察觉？你就不怕傅佑明跟刘敏双他们有所察觉？我不能再让你陷入险境当中。再说，傅佑明和刘敏双那边我都安排好了，他们应该不在家。嗯，那就好。幸好你来得及时，就救了我一次。依然，以后只要有我在，不会再让你受到一点委屈。依然，老爷，刘家的人来找过我了，他们要我放了刘敏双。刘家以前帮过我许多。我一时没办法，所以，我答应了他们。没事儿，老爷，我不怪你。圆<笑>圆，我听说是远胜把你从柴房救出来的。啊，对，是远胜把我救出来的，因为他在外面听到我的惨叫声，他害怕姐姐把我害死了，你会伤心，所以。才冲进去救的我，所以才冲进去救的我。老爷，你不相信我？要不是远生把我救出来，可能我今天我都已经死在姐姐的毒手之下了。<笑>我怎么可能不相信你呢？刘敏双他这个人呢，就是这样，喜欢瞎胡闹。哎呀，还把你伤成这样。你放心，我以后会好好补偿你的。这样，过两日有一场名门盛宴，我带你去见一些大人物。傅有明竟然愿意带我去这种宴会，这种宴会可能是获取情报的好地方。谢谢老爷。圆<笑>圆，你我成婚已久。至今仍未远房。今日良辰美景，天时地利人和，不如我们就……老爷，我……妈，你又不愿意远房？难道你对我有意心？啊不，不是，因为我今日受伤了，身上很疼，可能不太方便。哈哈哈，那没事儿。我会轻一点的，不会弄疼你的啊！远<笑>胜，这是圆圆的房间，你来这做什么？爹，我是来找你的。听说你在小妈的房间里，所以找我做什么事儿？你手下的人刚才来报，你送往南方的那批货出现了问题。什么？圆圆，我去取消来，但是等我啊！以后我们再继续。嗯，老爷，您慢点走。嗯。圆圆，傅有明拿王八蛋没对你做什么了。幸好你来得及时。不过，你这样做会不会太冲动了？
，我感觉傅有明现在已经在怀疑我们了。知道就走，可绝对不会再让傅有明伤害你。再说了，他手下那批货确实出现，我又没有撒谎，他为什么要怀疑？但愿如此。你是个废物吗？啊！这么长时间了，老子的军火你一分钱都没有给我换回来。我大理说这是延误军纪，我小李说你没有让我们挣到一分钱。嗯，不不不不，陈帅，前段时间卢正山让我小王给抓了，我现在实在是不敢轻举妄动啊。陈帅，你也是督军府的人。你劝劝傅远生，让他别总是盯着我呀！你老子凭什么让我来管？他是我的人吗？啊？你自己的儿子你管不了？你想让老子来把你管是吗？啊？不不不不不，小帅，我我没这个意思，小帅。小帅，说，你你放心，军火的事我一直放在心上，我一定尽快搞定他，陈帅。手给我拿开！看着我，但愿如此，否则的话，富家、阮家的下场，听清了没有？是是是，闭嘴。你查到傅有明背后的大人物了吗？目前还没有查到是谁，但是根据线索，他应该是督军府的人，不然傅有明不可能这么精准的掌握海关信息。看来你们督军府从根儿就已经烂了。赵氏，要不你来我们安夜组织吧？赵氏，要不你来我们安夜组织吧？督军府的人大部分都是走狗。现在在这个乱世，我们要为人民服务，不能为了一己私欲就卖国求荣。我愿意跟你一起去暗夜组织，为人民做事。但是现在，有事少。等我揪出傅有明背后的人，等我们复仇成功，到时候，我一定跟你去暗夜组织。好，我等你。嗯、老燕。李爽啊，吩咐一下下人，明儿晚上就不要准备我的晚饭了。明儿晚上我有一场大型的名门盛宴，我得去一下啊。好，明年宴会，这可是个刺探情报的好地方，而且没准傅有明背后的人也会去。老燕，嗯，你说的名门宴会是什么呀？就是国内。所有的名门望族都会出席的一场大型宴会。怎么了，圆圆？你也想去今天试面？真的吗？我也可以去吗？当然。哼，你一个姨娘，有什么资格做老爷的女伴去参加这种宴会？要去也是我去。哼，这次啊，我还真的只带圆圆去，就当做我不在。欺负圆圆的补偿，老爷，你就当做我不在，你欺负圆圆的补偿，老爷，你谢谢老爷，带我出去见世面。<笑>我呀，还要让所有的人看看我的小老婆到底有多美呢。<笑>赵石，你怎么了？你为什么要跟傅有明去那个宴会啊？那肯定是他们街头的地方，很危险的。正是因为是街头的地方，我才要去。放心，我可是小百合。到时候我陪你一起去，给你打掩护。嘿嘿嘿，明日到我府上一叙。嗯，可以啊。那好。哟。傅老板今日又带着你的美娇妻出门了
，秦先生又带着你的美娇妻出门了。这么一看，傅老爷，您最近在姨娘身上可没少下功夫，真是越来越美丽了啊！是不是没少滋润她呀？哎，那必须的呀！<笑>好不容易把白玫瑰娶回家门，必须把她滋润滋润啊！<笑>羡慕啊！秋美君子，等到你们倒台之日，看你还笑不笑得出来。二位，今儿我还有很多生意要谈，不陪大家了。失陪，失陪。好，好，好，好，傅老板，您先忙，您先忙。圆圆，你在这乖乖的等我，我去应酬一下。组织说了，这次宴会他会跟他背后的人物接头，看来我得盯紧点。一定，才是那个大人物。到底哪个才是那个大人物？老爷，您这是要去哪儿啊？我去做生意啊。谈什么生意啊？这么神秘，还非要单独约到您房间去谈？<笑>你一个女人家，就甭管这么多了啊。我这不是怕您跟别的小姑娘。偷偷的私会吗？哎呀，想不到你还是一个小醋精，你呀、啊，<笑>在这好好的等我，我一会儿就回来你没事吧？傅有明没怀疑你吧？傅有明去酒店房间见的，应该就是那个大老板吧？你放心，我已经派人过去盯着了，应该不会有什么问题。那就好。我已经在宴会上观察了傅有明的一段动向，跟他谈生意，大部分都是军火商。看来这个傅有明还是贼心不死，想要搞军火走私。现在多国对我们虎视眈眈，傅有明还做这样的事情。岂不是卖国？不，我做的事他能再拖下去，再拖下去就不是你我和傅有明之间的事。他再继续下去，会害死所有人。圆圆，圆圆，圆圆，老爷。哎，圆圆，你去哪儿了？我刚才只是觉得闷，出去透口气。哦，让老爷您操心了。没事，来，我给你介绍一位大老板。是是是，您说的有道理。老板，哟、嗯，嘿嘿嘿，傅老板，哎呀，好久不见啊，好久不见啊，今日可好啊？今日啊，我娶了一位美娇娘，啊，她呀，可是红尘歌舞厅的台柱子，白玫瑰。嗯，想必你刚从国外回来，还没听说过她的大名吧？啊，唐<笑>老板好，幸会幸会。既然您之前是歌舞厅的头牌，接待客人应该不少吧？想必这酒量一定也不错哦。<笑>能否赏个脸？啊？哎呀，是。<笑>哎，圆圆，你也是第一次认识黄老板，陪他喝一杯。黄老板，我敬您一杯。还望黄老板看在与我喝酒的份上，与我们家老爷好好谈生意。这是责任，先干为敬。哈<笑>，老板，想不到你这姨娘还真会替你着想啊！<笑>说吧，想做什么生意？呃，好你个傅有明，如此放着。得让组织多多注意点他最近的动向。好，好啊，<笑>这都是那位大人的意思。大人说了，以后会好好的关照我们，绝不会亏待我们。好，好的很。这笔大生意都做成了
，咱是不是得好好庆祝一下？好，来，为了这笔大生意，不醉不归。好，不醉不归。<笑>来来，干了。好。见笑见笑啊！我上酒里。<笑>老爷，时间不早了，我们该回府了。哎呀，急什么呀？啊，你先送黄老板回房间。你先送黄老板回房间。可是，什么可是不可是啊？黄老板可是我的大客户。要是把这个单子谈成了，不会亏待你的。嗯，黄老板，您喝醉了，我送您回房间。好、啊，哈哈哈哈，嗯，哈哈哈哈哈。悠悠，你不要惹我。副少，不好了，我们的眼线说。阮小姐把黄老板送进房间后，许久都未出来。好香啊！小美人，来吧！你放开我！放开你，你能去哪儿啊？你能去哪儿？今天晚上你陪爷。不过放心啊，肯定不会让你吃亏的。来吧，秦少，竟然敢对我动手动脚！你个臭娘们！你想让我断子绝孙？哎呀，你怎么来了？你没事吧？那个老东西已经被我制服。把这个老东西给我带走审问！哎呦呦，进这进这！啊、我们总算是看明白了，你们仙人跳，我那挺溜啊！先是你爹叫你小妈来陪我，再是你带人来抓我，他妈几个意思啊！哎呦，糟了！先把他给我带走。是，走。呃，哎呀，看来我们是撞了富有的圈套了。无妨。如今也是时候争个鱼死网破。爹，晚上我把这圆圆送给了黄老板，怎么又被你给带回来了？有人跟我说，酒店里有坏人强奸民女，我便过去查看，发现了黄老板和小妈，我便将小妈带了回来。我并不知道是你的，还敢狡辩！这个臭女人，当时就应该把你娶进门。你怎么没想到？一边在我面前卖乖，一边勾引我儿子。哟，远胜，这阮圆圆受罚，你急什么呢？你只要跟你爹承认是阮圆圆勾引你，那你爹自然不会责问你。楚有明，你活该！从我嫁给你的那一刻，我就觉得恶心。这个杀了我全家的王八蛋，就应该被戴绿帽子，你就应该下地狱。这个杀了我全家的王八蛋，你就应该被戴绿帽子，你就应该下地狱。哈<笑>，原来你是阮家的遗骨，嗯，阮圆圆，我当初怎么就把你给漏了呢？早就该跟你的爹娘去死了！哈哈哈哈生，你这是干什么？你快把枪放下来！宋月生，为了这个女人。迷糊了头吗？我这一场，居然要为了这个女人弑父！我可不是为了女人弑父，我是为了冤死的阮家人和陆家人，还有出卖的同胞弑父
快快，档案拿到了。这份档案袋里都是你滥杀无辜和走私军火的证据。傅永明，你怎么也没有想到，你也有心，证据确凿，你就等着进监狱里。证据确凿，你就等着进监狱里。胡彦生，你调查我？调查牛子。你作恶多端，这些都是你的报应。啊！好，好。事到如今，你就乖乖说。哈！好一个大义灭亲啊！哈！哈！傅元生，我看你就是想逞英雄吧？亲生父亲都不放过，傅有明，你还不知道吧？我压根就不是你的儿子傅元生。你说什么？我说，我根本就不是你的亲生儿子傅元生。你当年早早把他送出国，却不知道他早已经死在后海了吧？不可能的，不可能！其实我是陆家的遗孤，陆昭实。其实我是陆家的遗孤，陆昭实。啊，不可能！你是我儿子，你是我的乖儿子，你是我儿子，你是我儿子。事到如今，还敢说笑话？以为你这样就赢了吗？我背后的大人物。不会放过你的，他们叫陪葬吧。你背后的大人物陈帅，现在已经被我们带走。什么？不，带走。报应啊！报应！二位。傅有明做的恶，我一概不知。你们，你们放过我吧。阮小姐，之前是我永远不是泰山，得罪了你，你，你饶我一次吧。之前是我永远不是泰山，得罪了你，你，你饶我一次吧。我可以放过，让你回刘家。但你之前伤害了圆圆，我查了你的刘家。你父亲已经被我们带走，你们刘家也不在，你也不再是之前的大小姐。我们终于报仇了。我们爸妈在天之灵一定会安心。欣然，我们澄清吧。欣然，我们澄清吧。澄清。欣然，我等这一天已经等了很久了。好，祝你澄清。不过，我还有一件事情要做。什么事？我们组织收到最新情报，说南城马上就要发生战乱了。我想让你加入暗夜组织，跟我一起去南城，保护老百姓。好，我答应你哎呦，哎哎、我们这小百合这是铁树开花了啊呵呵！我没记错的话，这是督军府的傅远胜是吧？你确定这个人靠谱？我当然确定了，他其实不是富家少爷傅远胜，而是我的青梅竹马陆昭实。我们决定成亲了。
，我们决定成亲了。哎，等一下，你说什么？你要成亲了？嗯，我跟他为了仇恨折服多年，如今大仇得报，我们又认回了彼此，就想好好在一起。好啊，好,好啊，恭喜恭喜，<笑>恭喜你啊，小百合，恭喜你大仇得报，也恭喜你要和青梅竹马成亲。谢谢你们，我今天带他来，就是希望他能加入我们的组织。我跟他已经决定，去南城应战了。要想加入暗夜组织，可不是那么容易的。要加入也可以，阿虎，哎，带他玩玩。好嘞。不是你要去的，还来吗？好了，好了，阿虎，能不能改改你这好勇斗狠的毛病？咱们又不是打手。小陈，欢迎加入暗夜组织。啊，欢迎。但是这里是圆圆的娘家，你以后敢欺负她。可惜我弄。放心吧，虎哥。你说什么？傅远胜不是真的傅远胜。嗯。而且他还要和阮圆圆那个贱货成婚。对。他把我娄家害得这么惨，害我没了父亲，我一定不会放过。过几日就要成亲了，得多置办点新东西。也不知道远生喜不喜欢这个场所。富少。您真打算不在这儿干了？在这儿最起码安稳，不用上战场。我已经答应圆圆了，要跟他一起去南城抗敌。那我跟你一起去。傅少，我一直都是跟随您的，无论你去哪，我都愿意追随。好。傅少，傅少，大事不好了！夫人出门采购，到现在还没有回来。我，我们怀疑。怀疑他被人抓走了。什么？是你？是你，阮圆圆，你最后还是落到我手里了。娄山月，你们娄家没落了，那是你爹自作自受，怪不了任何人。你闭嘴！如果不是你和傅远胜，哦不对，应该叫陆昭石。你和陆昭石还真是藏得好呢，竟然连傅伯伯都没有发觉。如果不是你们俩，我现在还是陆家大小姐，我怎么会成为杀人犯的女儿，四处搞活？这么容易的，娄山月，你抓了我也没有用。你们娄家大势已去，像你们这种卖国贼，迟早不会有好下场。阮圆圆，有一句话叫“光脚不怕穿鞋”的，我现在什么都没了，我还怕没有好下场？倒是你啊！我听说你就要和陆昭石成亲了。你说他看到一群男人把你轮了，变成了破鞋，他还会不会要你？刘<笑>山月，你不要这么做！你要是这么做，陆昭石他不会放弃你，让陆昭石心痛。我求
就是要让陆昭世心痛，我就是要毁了陆昭世的幸福，你明白吗？哼，他给你们几个玩了，留口气，卖到花楼去。你别过来！我要什么我都可以给你们，只要你们肯放了我。你们要什么我都可以给你们，只要你们肯放了我。我们什么都不缺，就缺女人，尤其像你这种长得好看、身材好的女人。好像是歌舞厅的白玫瑰，哥以前我都不敢想啊。<笑>原来你就是白玫瑰啊！像你这种风月场所的女人，应该很会讨好男人吧？啊，就别装清高了啊！啊啊啊嫣然，对不起，我来晚了，是我没有保护好你。我给你解开，回家，我回家。嫣然，嫣然。傅远胜，你还真是好命啊！这一枪本来是要你命的，没想到这个贱人帮你挡了。<笑>不过这样也好，他死了，你的心肝很痛。不能有事，我还要成亲呢。这个亲，当然没花，这是哥哥。圆圆，圆圆，福少。东部的战线已经大获全胜，现在最要紧的是南部。知道了。对了，福少，虎哥说今天会来府上，说是有要事相商。下去吧。玉然，我们已经来南城大半年了，这半年内。我记上了千万第一句，你醒过来看看，依然，我立功了，你知道吗？依然。放心吧，圆圆会醒过来的。我相信他会醒过来。就是不知道要等到什么时候。你要振作一点。现在是战役的关键时期，等过几天战役胜利了，南方的两个省就解放了。我知道了。这个是最新的情报。开战那天，我们暗夜组织会暗地里辅助你的。既然，等我回来。好消息，好消息！李元大派人归，我们胜利了！我胜利了！少帅，咱们胜利了！你现在可是大英雄，副少。别难过了，咱们明天就回去了。
，说不定夫人已经醒了，正在家等着你呢。他一定会醒过来的。嫣然，我又打胜仗了。副少，副少，你上！嫣然不见了，赶紧去找他。副师哥哥，副师哥哥所有我不会走，从今那些红的、白的、灰的、冷的和一切也都有。想着你的一片一片、一点一点，我会想念你的，想念我。想起那些每天、每天、每夜、每日的守候。